Denver, Colorado, en el centro del país. El sábado 5 de noviembre, Occupy Denver convocó a una marcha para mostrar el rechazo de los ciudadanos hacia la codicia y visión de corto plazo que gobierna el sector financiero y la corrupción que contamina la clase política, la cual obtiene sus cargos usando el dinero de intereses privados para financiar sus campañas. Estos ciudadanos cuestionan la integridad del sistema para con los intereses de la gente común. Conozcamos un poco más de lo que ocurrió en la marcha y las ideas de algunos de los que atendieron. En caso de que las cosas se tensan, tenemos un grupo de about 50 a 100 personas que se meten en una danza de competición con los cops hoy, cuando las cosas se empiezan a ser un poco. scary. Estamos aquí para cerrar el Banco Federal. Estamos aquí para cerrar el monopolio del monopolio de los racketeers legalizados por nuestro gobierno para robar nuestro dinero. Estoy 58 años. I'm a citizen of this United States. I am the offspring of a long line of Marines. And my father did not fight in two wars so that his daughter would be penniless, raped by the banks. And this is happening all over America. They're taking our money. And this is their way of saying that we won't kiss their ass. They're going to take us down. Well, it goes two ways, baby. We're going to take you down. Un puñado de gente se reunió afuera de los edificios de los más grandes bancos en el centro de Denver y luego marcharon expresando su rechazo a estas megas instituciones y su obsesión por ganancias trimestrales. Su creatividad solo rivaliza con la claridad de sus mensajes. Es como si miles de gentes alrededor del país unificaron su rechazo al sistema bajo el símbolo de una carpa. La comodidad y promesa corporativa no son suficientes para un creciente número de jóvenes norteamericanos. So, I mean, I listen to a lot of the music nowadays and all that, and I think that actually a lot of the youth here are very upset about what's going on. We're paying a lot of money just to go to college, and we're ending up $90,000 in debt just for this. And I mean, I'm not, a lot of us are like this and we're not all just like out here doing nothing. We still listen to music and we still watch MTV and all that. But, um, you know, we're finishing college way too much in debt and the unemployment rates are really high and the... You think a lot of people is waking up, a lot of young people is waking up? Yeah, I think actually most people here are really young. <laughs> We basically started this newspaper as a way to get information out about the issues that people come to the movement with. People are angry about student loans or foreclosures or too big to fail, uh, corporate personhood, things like that. This is just our attempt to give these arguments substance with academic articles and journalism integrity. Is there any uh, corporate money, politics money funded or is it funded by the people? Absolutely not. This is all out of our pocket. We do not take advertisements. We don't want advertisements. We will take donations from the 99%, but we want no no advertisements from any company whatsoever. We have to protect the the the, uh, the planet that we live on, our home, you know, and uh, for honor, you know, like like we have to keep a, a much bigger perspective than than the. Uh, Greed that, that's taking control of today. Estamos afuera del banco de la Reserva Federal en Denver, Colorado, donde los integrantes del movimiento Occupy Denver se han reunido en un intento de cerrar el banco de la Reserva Federal. Es algo muy ambicioso porque, como sabemos, el banco de la Reserva Federal es parte del sistema mundial de bancos centrales que efectivamente controla la economía de todo el planeta. Reportando para Telesur, yo soy Oscar León, el reportero del Sur.